Enquanto o Farm Simulator 25 não chega, pesada, vamos ver os mods do FS22, né? A Giants aos poucos vai mostrando ó, uma coisinha ou outra, tudo mais, né? Hoje mostraram aí os novos vegetais que vão vir, né? Quem não viu, dá uma olhadinha no vídeo aí que fiz anteriormente, né? Falando sobre os novos vegetais, textura do milho, fichas técnicas, enfim, tudo mais, né? Vegetais aí temos é, pimentão, pimentão, alho e cogumelo vindo aí, né? Olha só que legal, muito bacana. Mas enfim, vamos ver os mods de hoje. Hoje temos uns modzinhos bacanas. Temos um mod é, que se chama o tal de gotejamento. É gotejamento, a tradução é gotejamento. Mas na verdade ele é para você é, regular a taxa de aplicação de sementes e fertilizantes, né? Você vai aí regular a quantidade de semente e de fertilizante que é para cair no solo, né? Ele vai influenciar tanto nas semeadeiras, plantadeiras e também nos pulverizadores, né? Bem bacana. Então, deixa o like, se inscreve, enfim, tudo mais aí. E bora começar com os reboques. Reboques, pesada. Reboques porque não temos nenhum veículo hoje, tá? Então, temos esse Laser 560. Ele vem dois modzinhos, esse aqui que é para todas as plataformas. E tem um que é só com a marca Foss Ake. 560, que é só para PC daí, né? Por causa da marca. Foz, ei, que é a única coisa. Ele tem de 9,5 a 12 metros cúbicos, transporta tudo que for a granel, custa 45 conto, tá? Um, uma carretinha, né? Uma carretinha, uma, uma caçambinha, né? Uma carreta basculante, uma carretinha, né? Uma, uh, uh, um basculante, uma caçamba, caçamba, tá? Ele tem aqui uma a tampa traseira, uma divisãozinha, né? Pela metade, porque aqui ele carrega 9,5 metros cúbicos. Fechando a tampa, você vai para 12 metros cúbicos aqui, ó, tá, ó, show de bola. Temos pneus BKTs, tá? desenho bacana esse desenho aqui, ó, tá? Michelin, Verdenstein, Continental, pneu estreito, né, e voltando ao BKT. Decals novos, velho, preto, branco, é, luzes de trabalho aqui na lateral, é, para lamas, é, caixa de ferramenta esquerda, direito ou nos dois detalhezinhos que é a logo lá atrás é aqui essa telinha aqui na frente luzes de posição né aqui do lado a luzes de posição do da carretinha né show tem estrobo também o estrobo deve ser atrás provavelmente né tem estrobo é ó, vai aqui atrás o estrobo mud flaps né os lameiras cor principal né? tem todas as cores padrões do jogo e essa aqui é a cor da, da logo né desse adesivo aqui do lado ó. show de bola nos pulverizadores e fertilizantes tem uma Amazônia um pulverizador Amazônia né para quem gosta de utilizar né? temos como padrão esse aqui né mas temos agora como mod esse outro aqui acredito eu que pelo estilo deve ser mais antigo né o Amazônia ZGB e o ZGTS 50 mil, ele vai espalhar tanto fertilizante quanto calcário, padrão só fertilizante. Esse aqui, calcário e fertilizante, é 8.200 litros no máximo. E largura de espalhamento, não mostra? Não mostra, né? Tá faltando esse detalhezinho aqui, né? Ó, legal, ó. Tá, mas deve ser bem largo quanto o, o outro também, né? O padrão, ó. É, show de bola. Então, capacidade 5.500, 5.800, só os dois, só os dois pneus... Estreito, Largos, Telebor, Michelin, também, Continental, Mitas, Verdenstein. E voltando ao Telebor, configuração, ah, o ZGB e o ZGBTS tem essa adesivo aí, nessa pintura a mais, ó, legal. Cobertura daí, sim ou não, nessa aqui tem cobertura também, tem também, no mais pequeno também tem, bacana, ó, show de bola. E nas semeadeiras temos uma semeadeira de plantio direto, pesada, da MAG, M-A-A-G, MAG, né? SSP45, custando 85 mil. Semeadeira de plantio direto, né? Você não precisa cultivar nada, é colher e já plantar com essa aqui, né? Semear, né? Ela vai fertilizante e semente. É 3.500 litros de capacidade, 5 metros de largura, trabalha a 15 km por hora e trator de 220 para puxar, tá? Semeadeira vai puxar, vai plantar as culturas padrões aí do jogo, né? Que são das semeadeiras, ó, bacana, ó. Ela se dobra, né? 5 metros de largura, bacana, só tem a opção para pôr a placa. Aí nos trituradores temos um packzinho da Namislo, Namislo, e ela vem, ela é dois em um, porque ela pode ser uma ceifadeira como também um triturador, tá? Então, você vai encontrar aqui nos trituradores, esses dois aqui, o Maxim FB245, custando 5,650, trator de 90 cavalos já puxa, e 2,5 metros, e meio, trabalha a 12, 
tá? Aqui na loja você vai modificar se você quer utilizar ele como um triturador ou como uma ceifadeira para cortar a grama, né? E tem as opções aqui dos refletores que são os, os sinaleiras aqui, né? E tem para colocar tanto atrás quanto na frente, né? Tem o terceiro ponto tanto atrás quanto na frente do trator. Olha aí que bacana, ó. Tá? Você pode usar na frente ou atrás do trator. Tem opções de cores, dois tons de azul. O outro é um pouquinho mais caro, 6... 950, 2 metros e meio, só que esse aqui, ele tem mais material, né? É um pouquinho maior, largura de trabalhar é o mesmo, só que ele é maior, no, eu digo, no, nas dimensões aqui, né? Ele tem mais ferro, mais, por isso que ele é mais caro, né? E esse é para pôr do lado, né? Ó, você joga ele para o lado. Também tem a função de triturador e ceifadeira, além da cor, né? Duas tom, dois tons de azul, né? E nos cultivadores, temos um cultivador aqui, um Hero 3 da Laser, né? Para fazendeiro pequeno, né? O trator de 25, já puxa 3 metros de largura e trabalha 15 por hora. Custa 1.100, tá? 1.100, ó. Show de bola. Temos aqui a configuração uh, de disco, né? Grade de disco, né? Grade ou para você fazer a, a semeadura, né? Você semeia, joga com a semente no chão, né? Mas isso aqui, na verdade... Não muda em nada no jogo, né? E daí você passa essa gradezinha aqui para tapar a semente e poder germinar, né? Mas isso aqui não vai mudar em nada no jogo, né? Vai continuar sendo cultivador, tá? Vai continuar sendo cultivador, não muda em nada. As únicas opções aqui que daí tem é, cores, né? Ó, que muda alguma coisa, beleza? Nos recolhedores de pedras temos um enleirador de pedra. É, um enleirador de pedra. O chute, chute, custa 4 mil. 2 é, metros e meio de largura, trabalha 8 km por hora, trator de 20 cavalos, tá? Ó. Ele é um enleirador de pedras, tá? Você vai andar com ele, né? Na traseira do trator, ele vai estar tá fazendo uma leira, jogando as pedras para a lateral, para daí facilitar para você estar tá juntando as pedras aí depois com o recolhedor, né? Tá aqui, ó, show de bola. É, temos opções de cores que são tudo tons de verde. E agora vamos para as construções, pessoal. Começando com as galinhas. Galinhas, temos um galinheiro grande aqui, ó. Para mil galinhas. 31 por 12 para mil galinhas. Olha que bacana. É, um galinheirinho legal, ó. Vamos colocar aqui, vamos boiar de perto. 40 mil. 40 mil. Aqui, alimentação. Tá, silinho. Legal. Aqui já entramos por aqui também. Tem barulho aqui dentro, tem barulho aqui dentro. Abre a porta aqui. Aqui não tem marcador de área, mas talvez seja aqui que saia os ovos, né? E as galinhas aqui dentro, né? Ó, aqui tem outro gatilho aqui do outro lado para nós pôr as galinhas aqui, né? Por as penosas. Vamos ver aqui como é que vai ficar essas penosas aqui dentro. Aí, ó. Aí, galinha ali dentro. Bacana, galinheirinho interessante, né? Ó, show de bola. E vamos para as casas de fazenda que temos... Duas, dois modzinhos. Vamos começar com o packzinho, essa casa bavária que vem com galpões, armazenamento de fardos e tudo mais, tá? Essa aqui é galpões e casa, tá? São dois modzinhos, então 396 mil galpões. Esse outro aqui é casa com armazenamento de fardos e paletes, tá? Vamos colocar também para nós ver. E daí, outro modzinho, que é essa aqui, a casa de fazenda, ou como que é o Scanning House, Scanning House, 125 conto. Ah, vamos ver de perto também. É, tá aqui, então, essa aqui, casa com galpão. Tem acesso aqui? Não, isso aqui não tem acesso ali. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha na casa aqui. Ponto para dormir ou para trocar de roupa, ponto para dormir ou para trocar de roupa. O que, que é aqui? Que eu guardo a roupa, tá? E essa aqui, então, é casa com galpão. Ah, galpão e oficina, melhor dizendo ainda, né? Tem oficina aqui, galpão, beleza, temos acesso lá em cima. Tem, tem alguma coisa lá em cima, será? E, ah, Deus livre, Cê, não sei por que que faz essas coisas se a gente se tranca aqui, né? Por que que vai mais largo? Por que que não vai mais largo? Ah, mas é realista. Mas o personagem não ajuda, não adianta, então faça para ser funcional, né? É, aqui mesma coisa, né? Casa... Galpão, mas acho que esse aqui é para armazenar daí, né? Vamos ver onde que é que tá o armazenamento. Oficina. Ah, tá lá o armazenamento. Então aqui vai aparecer. Vamos ver o que que vai. O que que vai aí? Vamos ver o que que vai aí. Semente. Vamos colocar aqui alface. E vamos colocar uns fardos. É. Eu acho que só foi fardo. É. Só foi fardo. É. Isso aqui é para fardos apenas, ó. Para fardos, tá? Só para fardos. Então, para daí tirar aquela 
coisa pra gente subir lá, vamos tentar tirar pra ver onde que vai. Ah, deve vai lá fora, beleza. E os fardos são aqui em cima, colocados aqui em cima. Legal, fica bonitinho. Mas só ruim ficar subindo e descendo as escadas, né? Porque é muito apertado. Enfim, não sei por que não vai mais grande essas coisas. Já sabe que o, o personagem é gordo? Por que não vai mais grande? E a casinha aqui, grandinha, né? Lugarzinho pra dormir. E tem que pra trocar de roupa? Não. Só a ca... pra, pra dormir mesmo. Tá aí, ó. Show. Daí nos galpões temos quatro mods, pessoal. Temos quatro mods. Vamos começar com esse modzinho aqui, o Team Man. Team Man. Uma garagemzinha pequenininha, simplesinha, pra um veículo, um trator, enfim, né? 2.500, baratinho. Aí temos um pack que vem com quatro galpões, pequeno e grande, tá? Temos esse aqui, garagem grande. Vamos colocar alguns aqui pra gente ver de perto. Esse aqui, pequena. Garagem pequenininha, legal. Essa aqui, garagem pequena, mas mais larga, né? Que a outra. E temos essa outra aqui, que é aquele armazenamento lá de fardos padrão do jogo, que ele colocou como garagem também, né? Vamos ver esse aqui, que é pequeno aqui, ó. Pra gente ver de perto. E daí temos, quero ver aqui, temos mais essa garagem aqui. Mais essa garagem aqui, beleza? É outro mod. E temos essa outra garagem aqui, armazenamento em massa. Armazenamento em massa aí, ó. Show. Inclusive, inclusive essa aqui é pra você armazenar os produtos agranéis, tá? Você armazena produtos agranéis, aquele ali, ó. Vamos, vamos, já vamos começar por ele aqui, ó. Esse aqui, inclusive... Aí, ó, batendo na parede ali. Pra você guardar produções, né? Qualquer cultura a granel aqui dentro, nessas baias aqui, tá? Ó, show de bola, né? Aí temos esse aqui. Abre a porta. Abre a porta por fora ou só por dentro, ah, tem o um lado aqui, ah, beleza, ó, garagemzinha, bacana, velho. Vou fazer inteiro pequeno, né, ó, tem até o rasto aqui dentro, ó, aí, show, ó. Tem até o rastinho aí dentro, ficou bacana. Ah, mais o que aqui? Mais garagem aqui, mais divisão. Ah, essa é mais profunda, essa é mais profunda, aí, ó. Legal, show de bola. É o packzinho de garagem, né? Ah, legal, acho que ele fez meio que tudo em cima do mesmo textura, só deixou mais largo, mais estreito, né, ó. Mas as texturas da parede é tudo a mesma, né, ó. Legal. E esse aqui que é de zinco. A garagemzinha de zinco, ó. Pequeninha. E, ó. Aí, ó. Show. Temos um pack de decoração de caixas de correio. 50 pila cada um, ó. A caixinha de correio. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. De perto. Legal. Cadê? Tá aqui atrás. Caixa de correio. Os americanos, né? Aí, ó. Show de bola. Tem alguma coisa? Isso aqui, isso aqui mexe? Isso aqui? Essa, esse negocinho levanta aqui? Não, não levanta. Eu achei que às vezes podia ser levantar aquele negocinho, né? Que nem é. Ó, já tem um levantado aqui, ó. É, ó legal, esse aqui de, de, de tijolinho. Bacana, ó. Beleza, ó. Show. E por último, o scriptzinho aqui de gotejamento, né? É, que a tradução é uso de, uso de gotejamento. Mas na verdade, isso aqui é pra você regular aí a taxa de aplicação dos seus pulverizadores... Espalhador de adubo, de fertilizante e tudo mais. E semeadeiras e plantadeiras. Beleza? Então, o que, que ele vai fazer? Vai abrir aqui nas configurações gerais. Configurações gerais. Descendo aqui embaixo vai ter essa opção. Ó, trick usage, né? É, semeadeiras e plantadeiras. 50%, 60%, 70%, é, 100% que é padrão, né? Até zero. Não, até zero não. Acho que é 5 que é o menor, né? 5 e o máximo 200%, tá? Mesma coisa para os spray usage rate, né? Que são os pulverizadores. Esse aqui dos pulverizadores vai afetar também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, é aqui na loja, né? Vai afetar tanto os pulverizadores, pulverizadores fertilizantes, espalhador de estrume e tanques de adubo, tá? Então, deixa eu só conferir aqui, ó. É, afeta tudo nas seguintes categorias: proteções de cultivos. Proteções de cultivos, tanques de churume, que são esse aqui, tanque de adubo, pulverizadores, espalhadores de fertilizante, espalhadores de adubo. É, tudo isso aqui, então, ó. Pulverizadores, pulverizadores de fertilizante, estrume e adubo, tá? Se você modificar aqui, tá? O que que isso vai fazer? Ele vai mudar a taxa, a quantidade que você vai gastar de semente e de fertilizante. Isso aqui é para deixar mais fácil o jogo. Resumindo, para deixar mais fácil o jogo, porque deixa ó, então vamos colocar aqui para exemplo, tá? Vamos colocar aqui 200%. Eu tô aqui com o pulverizador, 200%. Vocês prestem atenção no quanto ele tá gastando ali, ó. Tá? Tá gastando 
bastante, rapidinho, né? Tá 200%, padrão é 100, tá? Tá gastando 200, beleza? Então, agora, vamos lá no 5%, 5%, bora, agora vamos ligar. Já, vamos embora. E agora vocês veem que vocês não gastam quase nada. Não vão gastar quase nada, tá? Vai mudar alguma coisa na prática? Só a quantidade que você gasta. Porque aqui, ó. Porque aqui, ó. Não muda em nada a quantidade, tá? E ele só é... é ele só é compatível sem o Precision Farm, tá? Se você quiser jogar com o Precision Farm, porque com certeza alguém vai pensar, tá, mas isso aí não dá pra usar no Precision Farm. Não. Né? Dessa taxa variável, não Isso aqui não funciona no Precision Farm, tá? Eu testei aqui Ele nem aparece a opção aqui para mudar daí, tá? Com o Precision Farm ativado Ele nem vai aparecer isso aqui, tá? Nem vai aparecer, tá? Então aqui, como vocês viram Não muda nada Fertilizante, né? Vai... Tem duas etapas, né? Então você vai ter que passar duas vezes A única coisa que muda é a quantidade que você gasta Por metro ou por hectare, né? De semente e de fertilizante, de adubo e tudo mais isso aqui é para deixar o jogo bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Porque daí aqui, o que, que você vai fazer? Vai colocar lá para 5% tanto de semente quanto de fertilizante para deixar o negócio fácil e não gastar muito, né? Mas enfim, agora se você é, quiser simular mesmo, né? Ter uma consciência que você quer deixar algo mais difícil, quer simular mesmo, aí quem sabe você pode estar tá regulando para pôr mais também, né? Para deixar mais difícil, né? Enfim, regulando aí de acordo com a sua com o seu roleplay aí, né? Beleza, pessoal? Então, espero que tenham curtido. Se curtiram, deixa o like, se inscreva, enfim, tudo mais. E até o próximo vídeo. Fui!